kanatlı sektöründe yumurta kabuğunu güçlendirici ürünleriyle Avrupa Birliği'nden tescillenen ilk Türk katkı maddesi ünvanını taşıyan Ege Vizyon Yem, sektörde 30 yıllık tecrübeyle üreticinin verim artışına katkı sağlıyor. Katkı maddeleri konusunda uzmanlaşan Ege Vizyon Yem, hayvancılık sektöründe küçük baştan büyük başa, su ürünlerinden kedi köpeğe, her canlının daha sağlıklı gelişim göstermesi amacıyla 30 yıllık tecrübesini nihai ürüne dönüştürürken sektöre hizmeti öncelik kabul ediyor. Özellikle kanatlı sektörüne yönelik ürünlerle yerini aldıkları VIV Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı'nda kurucu ortak Doktor Alaaddin Demircioğlu ile ilk olarak yola çıkış amaçlarını konuşuyoruz. 2010 yıllarının sonlarında Hasan Başlı Açık Göz arkadaşımla ortağımla beraber artık o güne kadar edindiğimiz 25 yıllık 30 yıllık tecrübelerimizi bu sektöre aktarmaya karar verdik. Ve bu şekilde yola çıkarak Ege Vizyonu 2011 yılında e, kurduk. Çok hızlı bir gelişme ile e, bizim ticaretten farklı olarak yapmak istediğimiz kendi bilgi ve tecrübelerimizi ürünlere yansıtmaktı. Tabii ki ürünlere yansıttığımız bu tecrübeler bu sektörde çalışan, bu sektörden ekmeğini kazanan kişilere artı bir değer sağlayacaktı. Amacımız da buydu zaten. Dolayısıyla uzun süre olan bu bilgileri ARGE çalışmalarına aktardık. Saha çalışmaları yaptık, bu ürünleri formülize ettik ve çeşitli denemelerden sonra artık bunların üretimlerine geçtik. Bir yıl süren yoğun ARGE çalışmalarının ardından kanatlı sektörüne yönelik verimliliği artırıcı çok sayıda ürün ortaya koyuluyor. Yumurta kabuk güçlendirici Avrupa Birliği'nde tescillenmiş ilk Türk yem katkı maddesi ünvanını taşıyor. Yumurtanın kabuk kalitesini iyileştirerek üreticiye, daha iyi bir gelir sağlamak yani kırık yumurta oranını azaltarak onların satılabilir yumurta oranlarını artırmaktı. Ancak bunun yanında tabii ki üretimle ilgili daha yüksek üretim ve daha iyi sindirilebilir besinler yaratmak amacıyla ortaya çıkardığımız katkı maddeleri oldu. Bunlarla verimler artırıldı. Bir başka yine kanatlı sektöründe olan besiye, besi hayvancılığına yani bizim broiler dediğimiz sektöre de ürünler yarattık. Orada da e, yem dönüşüm oranını yani biz ona feed conversion diyoruz. Yem dönüşüm oranını daha iyileştirerek üreticinin yaptığı bu işten daha yüksek gelir elde etmesini ve yemi daha iyi, iyi, iyi değerlendiren hayvanlarla e, kazancını arttırmasını sağlamakta amacımız. Bu konuda çalışmalar yaptık. Doktor Alaaddin Demircioğlu ürünlerin somut faydasını net rakamlarla ortaya koyuyor. Mesela 1983-85'lerde hemen hemen 2,5 kilo yemle 1 kilo et alınırken artık günümüzde 1,6 kilogram yemlerden bahsediliyor. Bu yemin özelliğinden ziyade biraz da genetik yapının geliştirilmesinden, çeşitli genetik çalışmalardan ve seleksiyon çalışmaları sonucu Hayvanın aldığı yemi daha iyi değerlendirilmesi sağlandı. Eğer siz ona ihtiyacı olan yemleri ve katlı maddeleri de kaliteli bir şekilde sunarsanız hayvanın genetik yapısında da bunları değerlendirme olanağı olduğu için daha hızlı bir gelişme sağlanıyor. Doktor Alaaddin Demircioğlu ürünlerinde kesinlikle kimyasal ve antibiyotik kullanmadıklarının altını çiziyor. Dünya trendi. Kimyasallardan artık kimyasallar ve antibiyotiklerden vazgeçilerek daha daha çok herbal kökenli dediğimiz bizim bitkisel ekstraklara dayalı ürünler. Bizim ürünlerimiz de gerek herbal ekstraklardan elde edilen ve de mikrobiyal kökenli ürünler. Yani hiçbir şekilde bizim hiçbir ürünümüzün içinde kimyasallar ve antibiyotikler yok. Zaten dünya artık bundan vazgeçmiş durumda. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde Avrupa Birliği'ni takip eden bir ülke olduğu için artık dünyanın trendi, Avrupa'nın trendi neyse Türkiye'de o yönde gidiyor. Biz de bütün ARGE çalışmalarımızı işte bu bitkisel ekstraklara dayandırarak ve mikrobiyal kökenli gıdalara destekli ürünlere dayandırarak yapıyoruz. Genetik sözcüğünün geçmesi tedirginlik yaratmamalı diyen Doktor Alaaddin Demircioğlu konunun bilimsel açıklamasıyla soru işaretlerini gideriyor. Hormon bir kere kesinlikle söz konusu değil. 
E, tavuk şurutta da genetiği değiştirilmiş organizma diye bir şey yok. Ancak e, bu konuda yapılanlar genetik çalışmalarla birlikte yani hayvanların genetik yapısındaki e, iyileştirmelerle birlikte ki bu yüzyıllardır yapılan şeyler önceden çok daha fazla yemle daha e, az yumurta verimi elde edilirken bugün çok daha ileride bu konular. Bu konular yasal e, genetik çalışmalar e, prosedüründe olan şeyler. Biraz önce söylediğim gibi eğer bunlara bir de o yapıya uygun besin maddesi sağlayabilirseniz ve onları e, hayvan tarafından daha iyi sindirilmesini sağlayabildiğinizde doğal ürünlerle çok daha sağlıklı e, gıdalar, e, protein, hayvansal proteinler üretmeniz mümkün olabiliyor. Çevreyi önemsiyor, çevreci üretim anlayışını benimsiyoruz diyor Doktor Alaattin Demircioğlu. Çevre kirliliğini önlerken insan sağlığını da göz önünde bulunduruyoruz diye devam ediyor. Hayvanlara verdiğiniz kimyasallar veya antibiyotikler neticede onların dışkılarıyla e, çevrenize, etrafa, toprağa, suya ve havaya karışıyor. Bunları ne kadar az kullanırsanız dışkı vasıtasıyla çevrenizde o kadar az kirletirsiniz. E, dünyanın geleceği, çevreniz ve her türlü e, bu tür bulaşmalara eğer hassas olmazsanız e, hani malum e, doğa, e, tabiat bize atalarımızdan miras değil torunlarımızın emaneti olduğunu da e, unutmamak gerekir. Arge çalışmalarını kanatlı sektörüyle kısıtlamayıp hayvancılık sektörünün geneline hitap ederek küçük ve büyük baş, su ürünleri, kedi köpeğe yönelik yem katkı maddeleri üreten firmanın kurucu ortağı Doktor Alaattin Demircioğlu ile kanatlı sektörünün buluşma noktası VIV fuarında hedeflerini de konuşuyoruz. Satış ağımızı Türkiye'de oldukça geliştirdik. Ee, biz e, sadece kanatlı da değil, e, büyük başta, küçük başta e, su ürünlerinde ve kedi köpekte de katkı maddeleri üretiyoruz. Ve şu anda e, Türkiye toprakları satında e, 6 e, arkadaşımızla, satış ekibimizle e, bütün Türkiye satına yayılmış durumdayız. Bundan sonraki hedeflerimiz biraz daha yurt dışına e, taşmak. Bu konuyla ilgili olarak da e, hemen hemen e, tespit ettiğimiz lokal e, fuarlara, e, uluslararası fuarlara katılıyoruz. Bu sene Rusya'da bir fuara katıldık ki orada hedefimiz yeni Rus Cumhuriyetleriydi e, ve hedefimize ulaştık, irtibatlar sağladık ve bayilikler oluşturuyoruz. Bir de yine yakın çevremizdeki olan ülkelerden Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ydu. E, hem bu fuarla hem de Mısır'da katıldığımız bir fuarla e, bu amacımıza da ulaşmayı e, düşünüyoruz. E, çok iyi e, feedbackler alıyoruz, çok iyi e, geri dönüşler alıyoruz. İnşallah bütün ağımızı ülkemizin etrafında kurarız ve şirketimizi daha yararlı, etrafımıza daha yararlı hale getiririz diye umuyoruz. Doktor Alaattin Demircioğlu sözlerini noktalarken çevre vurgusu yapıyor. Bundan sonraki dünya trendi daha ucuz maliyetli ve daha yüksek verimli ürünlere yönetik olması nedeniyle etrafınıza zarar verecek, çevrenize zarar verecek ürünlerden ziyade bütün ülkelerin de çabalarını sarf ettiği gibi bizler de ve Türkiye'de de bu tür bu, bu alanda çalışan sektörlerin de yapması gerektiği gibi lütfen kimyasallardan ve antibiyotiklerden uzak daha sağlıklı, daha doğaya yönelik ürünler kullanarak daha sağlıklı gıdalar, daha sağlıklı hayvansal proteinler üretelim ve çevremize önem gösterelim diyorum.